నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాయిస్ ఆఫ్ జ్యోతి జాను క్రియేషన్స్ ఈ రోజు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిన్న వీడియో మీకోసం ఆచార్యుడి నుండి రాష్ట్రపతిగా ఎదిగిన భారతరత్నం డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ నా పుట్టినరోజును ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరపండంటూ తన జన్మదినాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడానికి వచ్చిన వారిని ఉద్దేశించి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అన్న మాటలివి తరాలు మారిన గురుస్థానం మారకూడదన్న తన ఆశయానికి అనుగుణంగా ఆ మహనీయుడు చేసిన సూచన భారతదేశ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ ఐదుకి విశిష్ట స్థానాన్ని కల్పించింది సకల విద్యా పరంగతుడైన రాధాకృష్ణ పండితుని స్మరించుకునే అవకాశాన్ని అందించింది సనాతన భారతీయ సాంప్రదాయంలో గురువు ప్రాధాన్యత గణనీయమైంది ఆయన సమక్షంలో నేర్చుకునే విద్య మనిషి జీవితానికి అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని చేకూరుస్తుందన్న భారతీయుల భావన యుగాల నాటి నుంచి గురు శిష్య బంధాన్ని చిరంజీవిగా నిలుపుతోంది పురాణేతిహాసాలు సైతం పిల్లల భవితత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత స్థానం గురువుదేనని తెలిపాయి గురువుకు దైవత్యాన్ని ఆపాదించాయి అందుకే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అన్నారు పూర్వకాలంలో గురువులను వెతుక్కుంటూ వెళ్లి ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకుని సకల విద్యలను శిష్యులు నేర్చుకునేవారు విద్యాభ్యాసం పూర్తయినంత వరకు ఆయన సహచర్యంలోనే గడిపి నిరంతరం గురువు పట్ల భక్తి శ్రద్ధలు కనబరిచేవారు అయితే నేటి ఆధునిక కాలంలో మాత్రం గురువు అనే మాటకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా సర్వేపల్లిని చెప్పుకుంటారు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ తమిళనాడులోని తిరుత్తని గ్రామంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఐదున జన్మించారు ఓ సాధారణ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన విద్యాభ్యాసం అనేక ఒడిదొడుకుల మధ్య కొనసాగింది కటిక పేదరికాన్ని అనుభవించిన సర్వేపల్లికి కనీసం చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు కూడా ఉండేవి కావు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పుస్తకాలు కొనుక్కోగలిగిన స్తోమత ఉండి కొనుక్కున్న ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లి ఆయనను అయ్యా ఒక్క కాగితం నలగకుండా నేను పుస్తకం చదువుకుంటాను దయచేసి నాకు పుస్తకం ఇప్పించండి అని ప్రార్థన చేసి తెచ్చుకొని చదువుకునేవారు పుస్తకాలు ఉన్న వ్యక్తులు తనను ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడే వెళ్లి వాటిని తెచ్చుకొని చదివి గొప్ప తత్వశాస్త్రవేత్త అయ్యారు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ తత్వశాస్త్రంపై మక్కువతో అదే ప్రధానాంశంగా మాస్టర్స్ డిగ్రీలో ది ఎథిక్స్ ఆఫ్ వేదాంతను దిసిస్ గా ఎంపిక చేసుకుని ఇరవయవ ఏటనే సమర్పించిన ప్రతిభాశాలి రాధాకృష్ణన్ ఇరవై ఒక ఏళ్లకే మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా చేరిన రాధాకృష్ణన్ ప్రతిభను గుర్తించిన మైసూరు విశ్వవిద్యాలయం ఆయనను తత్వశాస్త్ర విభాగానికి ఆచార్యుడిగా నియమించింది ఆ తరువాత కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోను విధులు నిర్వహించారు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి విద్యార్థుల మధ్యనే గడిపారు ఎదుటి వారికి బోధించడం వల్ల తన విజ్ఞానం కూడా వృద్ధి చెందుతుందని బాగా నమ్మిన వ్యక్తి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వేలాది మంది విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన ఆయన తర్కం లాంటి కష్టమైన అంశాన్ని కూడా విద్యార్థులకు సులభంగా బోధించేవారు ఆధునిక కాలంలో విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయుడికి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉండాలో కూడా ఆచార్య రాధాకృష్ణ జీవితం అనేక పాఠాలను నేర్పుతుంది ఆచార్యుడిగా ఉపకులపతిగా దౌత్యవేత్తగా స్వాతంత్ర భారతావని తొలి ఉపరాష్ట్రపతిగా రెండో రాష్ట్రపతిగా అధిరోహించిన శిఖరాలు ఆయన జీవితంలోని అసాధారణ కోణాలను తెలియజేస్తున్నాయి గురువు అంటే గూ అంటే చీకటి రువు అంటే వెలుగు నింపేవాడు అజ్ఞానం చీకట్లు తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించేవాడని అర్థం అందుకే భారతీయ పరంపర గురువుకు గొప్ప స్థానాన్ని కల్పించింది ఆ గౌరవాన్ని నిలుపుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నేటి ఉపాధ్యాయులు సర్వేపల్లిని ఆదర్శంగా తీసుకుని బాలలను ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి చదువులో చురుకుగా ఉండే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కు తల్లిదండ్రులు ఉపనయనం చేశారు ఇందులో భాగంగా ఆయన చెవులకు పోగులు పెట్టారు ఇది జరిగిన అనంతరం తాను చదువుకునే ఊరికి తిరిగి నడిచి వస్తున్నారు పరీక్షకి రుసుం చెల్లించడానికి అదే చివరి రోజు అలా వస్తున్న రాధాకృష్ణన్ 
ఒక దొంగ అడ్డగించి దాడి చేసి చెవి పోగులు లాక్కున్నాడు ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తారని బెదిరించాడు దీంతో హడలిపోయిన సర్వేపల్లికి ఒళ్లు నొప్పులు జ్వరం వచ్చింది దీంతో పరీక్ష ఫీజు విషయం మర్చిపోయి పాఠశాలకు కూడా వెళ్లకుండా నిద్రపోయారు ఇదే సమయంలో పరీక్ష ఫీజు చెల్లించిన విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉన్నారా అని ప్రధానోపాధ్యాయుడు పరిశీలించారు అందులో రాధాకృష్ణన్ పేరు చూసి అయ్యో చాలా బాగా చదువుకునే విద్యార్థి ఈ రోజు రాకపోవడమేంటి అని పరీక్ష రసం ఆయనే చెల్లించారు ఆ తరువాత రాధాకృష్ణన్ పరీక్షల్లో తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు ఉపాధ్యాయుడంటే ఎలా ఉండాలో చూసిన రాధాకృష్ణన్ ఈ సంఘటన తన జీవితంలో మర్చిపోలేదు అందుకే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక వ్యక్తిని ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లగలరో తెలుసుకుని ఆచరించిన మహాపురుషుడు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందిన తత్వశాస్త్రవేత్త అయిన రాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించిన భారతరత్నను అందుకున్న తన పుట్టినరోజును ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం పరమ పవిత్రంగా చేయాలని డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కోరుకున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే దయచేసి నా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే ఆ పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ మీద క్లిక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి సో మరొక టాపిక్ తో మా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్